ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് ഫസ്റ്റ് അതായത് സോയിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പാലിയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാലിയോ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റൺ ഓഫ് സി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റൺ ഓഫും പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആയിട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പോർഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പാലിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് സോയിങ്ങിന് മുന്നേ സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് സോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ സോ കമ്മിങ് ടു തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് റെപ്രസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻസ് ദ ഇറിഗേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് യൂണിറ്റ് വാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഒരു ലാൻഡിനെ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡിനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഡാഷ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഇറിഗേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് എത്ര ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ വേണം നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഡെൽറ്റ സെന്റിമീറ്ററും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കൊറ്റ് എത്ര ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറിഗേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അല്ല അപ്പം പിന്നെ കാശ്മീർ ഏരിയയും കമാൻഡ് ഏരിയ ആണ് കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വരുന്നത് കമാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ അതായത് ഇറിഗേഷനിലുള്ള ആ ഏരിയ ആണ് കമാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയും ഡ്യൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആണ് സോ യുവർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ബൈ ബി ഒക്കെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേഗം വേഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തിട്ട് തിയറി ഉള്ള വേഗം വേഗം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുള്ളവർക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ടു തേർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബി സീറോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ടാബില കോളംസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ്റെ ഓർത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതുള്ള അതിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ബി സീറോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോർഡ്സും സൈസ് ഓഫ് പേപ്പർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡാണ് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാലാമത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
പിന്നെ അടുത്ത കേസിൽ എന്താ എഴുതുക ആ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആദ്യം എഴുതിയ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ രണ്ടാമതായിട്ട് അതേപോലെ എഴുതുക എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വണ്ടെ ഏകദേശം പകുതിയാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആദ്യം എഴുതിയ ഫോർ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ എഴുതുക ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയാണ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു നയൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ എഴുതുക ഫോർ ട്വൻറ്റിയുടെ ഏകദേശം പകുതിയല്ല ഫുള്ളായിട്ടും പകുതിയാണ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എന്നല്ല ഒന്ന് ആ നമ്പർ അങ്ങ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ഏകദേശം ഏകദേശം വരുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് ആൻസർ പ്രിക്കുക അത്രയും ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതത്തില്ല അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണെന്നൊന്നും നിങ്ങളെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പേടി വേണ്ട അപ്പം എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ഇൻ ബൈ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൈസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് വൈസ് തുറക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഉള്ള ഈ നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ബുക്കാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്ര ആണെന്നാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെയും മാറി മാറി ഒത്തിരി എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടപ്പാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടു ടു രണ്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ദ റെക്കമെൻഡ് സ്ലംസ് ഓഫ് നോർമൽ ആർ സി സി വർക്ക് ഈ നോർമൽ ആർ സി സി വർക്ക് ഒത്തിരി തവണ നോർമൽ ആർ സി സി വർക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നോർമൽ ആർ സി സി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്ന വാ വാല്യൂ എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ സോ യുവർ ആപ്പ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് കേസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ടാബില കോള അതുപോലെ നോർമൽ ആർ സി സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം കോൺക്രീറ്റ് ടു ബി വൈബ്രേറ്റ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ കനാൽ ലൈനിങ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് എം എം കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ ആർട്സ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ടണൽ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇതിനകത്ത് പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആർ സി സിയും കോൺക്രീറ്റ് ടു ബി വൈബ്രേറ്റഡും ആണ് ഇത് രണ്ടും തന്നെ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർമൽ ആർ സി സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ടു ബി വൈബ്രേറ്റഡ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം പഠിക്കുക എങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത
the innermost central portion of the tree is called appo namukku idu or important aayittulla question aanu sorry innermost central portion of a tree macro structure of a tree vechittu ottiri question choikkum answer ivada option a hello sorry option d pith aanu pith aanu innermost central portion of the ട്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ കറുത്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ പിത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പിത്തിന് പുറത്തുള്ള വുഡിന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഹാർഡ് വുഡ് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അകത്തുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗാൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അകത്തുള്ള വുഡിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഹാർഡ് വുഡ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെളി വെളി റിങ്സ് വരുമ്പം പുറത്തുള്ള വുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാപ്പ് വുഡ് ആ സാപ്പ് വുഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട് 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 കാണാം ആ ഡോട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ കേമ്പിയം ലെയറും ൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് ഭാഗം അതായത് പുറത്തെ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ആൻഡ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയറാണ് ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഇനി ഈ സെൻട്രൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെഡുലറി റേസ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വുഡ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് പുറത്ത് സാപ്പ് വുഡ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്യാമ്പിയം ലെയർ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലെയർ ഇന്നർ ബാക്കും ഏറ്റവും പുറത്ത് ഔട്ടർ ബാക്കും പിന്നെ മെഡുലറി റേസ് ഈ റിങ്സിനെല്ലാം ആ റിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവല റിങ്സ് ഓരോ റിങ്ങിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവല റിങ്സ് അത് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ റിങ്സിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവല റിങ്സ് ഇപ്പം മെഡുലറി റേസാണ് ഈ ആനുവല റിങ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ സാപ്പ് വുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഇന്നർ ബാർക്കിൻ്റെയും സാപ്പ് വുഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഏതാണത് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ കേമ്പിയം ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ബാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വുഡും തം ഇടയ്ക്കുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കേമ്പിയം ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേമ്പിയം ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നമോ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ ട്രീ അതിനെന്താണ് പറയുന്ന കറുത്ത പോർഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള പോർഷനാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിത്ത് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോന്നും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള വുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് വുഡ് പുറത്ത് സാപ്പ് വുഡ് കേമ്പിയം ലെയർ ഇന്നർ ബാർക്ക് ഔട്ടർ ബാർക്ക് മെഡുലറി റേസ് പിന്നെ ആനുവൽ റിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കേമ്പിയം ലെയർ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ബിറ്റ്വീൻ സാപ്പ് വുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ് വുഡ് ആൻഡ് കേമ്പിയം ലെയർ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ഏതാണ് അത് സാപ്പ് വുഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിൽ കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഓരോ പോർഷനും ഓരോ പേര് പറയുന്നതും പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും യു ക്യാൻ ആൻസർ തിരിച്ച് മറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഏത് ലെയർ ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഹാവിങ് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മോഡറേറ്റ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിലും ഹെവി വെയ്റ്റിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെവി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം ഹെവി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വരാം അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒന്ന് അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം ഇസ് യൂസ് ഫോർ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ലൈം പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം വൈറ്റ് വാഷിംഗ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന്
ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ബൗസിയസ് ആണ് വെജ് വെജ് ഷേപ്പ് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആർച്ചൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആർച്ച് അതുപോലെ സ്റ്റെയർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഓവർ സിയർ എക്സാംസിന് കിട്ടും ഓക്കെ സിമ്പിളുമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ടിമ്പർ ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് അതൊക്കെ എയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൗനോസും ബുൾഡ്നോക്സും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമുല മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പം റാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്ക എളുപ്പമാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൈനസ് വരും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ചും ചോദിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചും തരാം വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ തരാം വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് താഴെ തരാം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ പി എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ മിനിമം ഡെപ്ത് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഈ ഫോമുല ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രൂസ് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ക്രൂസ് ഫോർ വുഡ് വർക്ക് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് അതായത് വുഡ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ ബി ഷേപ്പ് സി ഡയമീറ്റർ ഡി ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്ക്രൂസ് ഫോർ വുഡ് വർക്ക് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ അപ്പോൾ സ്ക്രൂസ് ഫോർ വുഡ് വർക്ക് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക തെറ്റിക്കരുത് ലെങ്ത് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ദ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം കിച്ചൻസ് ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് വാഷ് ബേസിൻസ് എക്സെട്ര അതായത് കിച്ചണിൽ നിന്നും ബാത്റൂമിൽ നിന്നും വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ വരുന്ന ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ആൻസർ സിംപ്ലി ഓപ്ഷൻ എ സ്ലഡ്ജ് ആണ് ബി സള്ളേജ് സി റഫ്യൂസ് ഡി ഗാർബേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സള്ളേജ് ആണ് സ്ലഡ്ജ് എന്തായാലും അല്ല ദെൻ സി റഫ്യൂസ് റഫ്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഗാർബേജ് എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സള്ളേജ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് സള്ളേജ് അപ്പം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇഫ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം അതോ ഏതെങ്കിലും സബ്ജെക്ട്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനകത്തും യു ക്യാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും പറയാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് പ്ലീസ